ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கார்லிக் ஃபிஷ் ஃப்ரை இது வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி தான் இதில் வந்து பூண்டு கருவேப்பிள்ளெல்லாம் சேர்க்கறதுனால இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனே தெரிய வரும் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் நான் நாலு துண்டு பாம் ஃப்ரெட் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு பொடி இதிலே மஞ்சள் தூள்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் மஞ்சள் பொடி எடுக்கலை நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மிளகாத்தூள் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு மூணு பல் பூண்டை எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இப்போ ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்க குழம்பு பொடி கார்ன்ஃப்ளவர் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க நான் இன்க்ரீடியண்ட் எடுத்து வைக்கும் போது கருவேப்பிள்ளை எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போ சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலந்துக்கோங்க இது வந்து பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணும்போது அது நல்லா அதில் ஒட்டும் இது எல்லாமே கலந்த பிறகு நம்ம ஃபிஷ் எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த பேஸ்ட்டை நல்லா ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதில் பூண்டு கருவேப்பிள்ளை சேர்க்கறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபிஷ் நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேயோ இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயோ வச்சு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும் ஃபிஷ் நல்லா ஒன் ஹவர் ஊறிடுச்சு இதில் வந்து கருவேப்பிள்ளை பூண்டோட வாசனைலாம் நல்லா இறங்கிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இப்போ நம்ம மீனை போட்டு வறுத்துக்கலாம் எப்போதுமே மீன் வறுக்கும்போது கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மீனை சேர்த்துக்கோங்க மீனை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்பு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் மீன் வறுத்த எண்ணெய் மீதம் இருந்தால் கூட நம்ம குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் மீனை போட்டு திருப்பி திருப்பி விடாமல் ஒன்ஸ் அது போட்டு நல்லா வெந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் திருப்பி விடுங்க இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடலாம் இந்த மீனோட இந்த கருவேப்பிள்ளை பூண்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து வேகும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மீனுக்கு ரெண்டு சைடுமே மீனை நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷில் உள்ள கருவேப்பிள்ளை பூண்டெல்லாம் தேவையில்லைன்னா நீங்கள் கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா மீன் வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சூப்பரான கார்லிக் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள